വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കാൻഡഡൈജസ്റ്റ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പ്ലസ് വൺ മാത്സിലെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ടേം നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഒരു ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഇൻഡിജേഴ്സ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് പിന്നെ അവസാനം ഏതാണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും എന്നാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഓക്കെ എന്തായിരിക്കും ആദ്യം തന്നെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ പോകുന്നു അല്ലേ സപ്പോസ് ഞാനൊരു ഷോപ്പിൽ പോയി ഒരു അഞ്ച് പെന്ന് വാങ്ങിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പെന്നൊക്കെ വാങ്ങി ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് വന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു എടാ നിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര പെന്നുണ്ട് ഞാൻ കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ച് പെന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ നടന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് ഞാൻ ഓരോ പെന്നും കൊടുത്തു അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ പെണ്ണും തീർന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സുഹൃത്ത് പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്നോട് ചോദിച്ചു അല്ലാതെ ഇപ്പം നിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര പെണ്ണുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഞാൻ എന്താ അവനോട് പറയുക സീറോ അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ് ടു എവിടെ വരെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെയാണെന്ന് വേണം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ ആ നാച്ചുറൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ സീറോയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ പിന്നെ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ പെണ്ണൊന്നുമില്ല എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പെണ്ണ് എത്രയാണ് സീറോ അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് സൈൻ ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങേരോട് ഒരു പെണ്ണ് കടം വാങ്ങിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ സൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സുഹൃത്ത് പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലടാ ഇപ്പം നിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര പെണ്ണുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈനസ് വൺ എന്താണ് ഈ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല ഇതെൻ്റെ അല്ല ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് കടം വാങ്ങിയതാണ് ശരിക്കും എത്ര പറയുകയാണ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ മീനിങ് ഇല്ലെങ്കിലും അതല്ലേ ശരിക്കും എൻ്റെ അർത്ഥം എന്നുവെച്ചാൽ അതെൻ്റെ സ്വന്തം അല്ല അത് ബോറോ ചെയ്താണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജിയോ ഒക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ വോഡഫോണും ബി എസ് എൻ എലൊക്കെ നല്ല ടോപ്പിൽ നിന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഒരു മാസത്തേക്കൊക്കെ ഒരു ജി ബി ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് തരിക അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ അവരുടെ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു അത്രയും ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളോട് ഇപ്പം മൊബൈൽ ഡേറ്റ ഓഫാക്കാൻ മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പാക്കറ്റ് ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡേറ്റ പാക്കേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പാക്ക ആ ഒരു ഡേറ്റ പാക്കേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ മൊബൈൽ ഡേറ്റ ഓൺ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിന് പൈസ പോകും ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു വരും സപ്പോസ് ഒരു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു വിചാരിക്കുക മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിന് നെക്സ്റ്റ് റീചാർജിൽ ആ ഫിഫ്റ്റി എന്ത് ചെയ്യും അവർ തിരിച്ചെടുക്കും അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ അമ്പത് രൂപ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ടെന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ബോറോ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഈ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തിലേക്ക് വന്നത് നമ്മൾ ഇൻറ്റിജേഴ്സിലേക്ക് വന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണെന്ത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് സപ്പോസ് വിചാരിക്കുക എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ആപ്പിളുണ്ട് ഈ ആപ്പിളിൽ ഒരു അഞ്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചു അഞ്ച് എൻ്റെ അഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സ് വന്നു അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് എന്തായിരിക്കും ഈ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം പൈതകോറ സ്കിയർ എന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഹൈപ്പോട്ടിനസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സോൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് ഓഫ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക റൂട്ട് ഓഫ് ടു അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ എന്തിനും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ റാഷണൽ നമ്പർ വരെ പഠിച്ചതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഈ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനത്തിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് ടുവിനെയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ പുതിയൊരു സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്തു അതാണ് എന്ത് ഈ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരിക ഈ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെയും കൂടി ക്ലബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി റിയൽ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇത്രയും ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും ഹോൾ നമ്പേഴ്സും ഇൻറ്റിജേഴ്സും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സും ഇറാഷണൽ നമ്പറും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സമപ്പ് ചെയ്ത് പോയെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തപ്പോഴാണ് പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് പുതിയ പുതിയ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഫോം ചെയ്ത് പോകുന്നത് അല്ലേ ആദ്യം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സീറോനെയും കൂടി സീറോൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെടുത്തു ഹോൾ നമ്പേഴ്സിലേക്ക് വന്നു നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ എന്ത് വന്നു ഇൻഡിജേഴ്സിലേക്ക് വന്നു ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് വന്നു റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിലേക്ക് വന്നു അതേപോലെ തന്നെ റൂട്ട് ടു പോലത്തെ നമ്പേഴ്സ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എടുത്തു പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നമ്പർ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് വന്നു ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിലേക്ക് വന്നു ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടി ക്ലബ് ചെയ്ത് എന്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു റിയൽ നമ്പേഴ്സിലേക്ക് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇത്രയല്ലേ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്മൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനും പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം പറയുക ഇങ്ങനെയല്ലേ പറയുക എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണെന്ത് ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം അല്ലേ ഇവിടെ ഈ എ ബി സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അണ്ണോൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം അല്ലേ പിന്നെ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടി ഉണ്ട് ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഒരിക്കലും എന്താകാൻ പാടില്ല സീറോ ആകാൻ പാടില്ല എ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ ഇനി നമുക്കിവിടെ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂന് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പറയാറ് അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ആ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് പറയാറ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എന്തും കൂടി വിളിക്കാറുണ്ട് സീറോസും കൂടി വിളിക്കാറുണ്ട് എക്സിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്നൊക്കെയെങ്കിൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വിളിക്കാം സീറോസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലാണ്ട് വേറെ മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം മെത്തേഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ എന്നാലും ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്വാർട്ടർ ഇക്വേഷൻ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് ബി പ്ലസ് മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ അല്ലേ ഇനി ഈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം എന്തായിരുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അതിനൊരു പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് അല്ലേ ഇനി ഈ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ടു റിയൽ റൂട്ട്സ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇത് സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് സീറോ ആണെങ്കിലോ എന്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വൺ റിയൽ റൂട്ട് എന്താണ് ഈ വൺ റിയൽ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് റൂട്ട്സ് ആണ് കിട്ടുക
അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിന് റൂട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ പണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നത് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് അതിന് റൂട്ടില്ല റിയൽ റൂട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവസാനിപ്പിക്കും ഇറ്റ് ഹാസ് നോ റിയൽ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കുക ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറേ നമ്മൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പറ്റിയത് ഇപ്പോൾ ഓരോ സാധനം കുറവ് ഇപ്പം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സീറോ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വൺ ടു ത്രീ മുതലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സീറോയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് എന്തിലേക്ക് കൊടുത്തു ഹോൾ നമ്പേഴ്സിലേക്ക് കൊടുത്തു അല്ലേ നെഗറ്റീവ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നെഗറ്റീവിനെയും കൂടി കയറ്റിയിട്ട് എന്ത് കൊടുത്തു ഇൻഡിജേഴ്സിനെ വിളിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഫ്രാക്ഷൻസിനെയും കൂടി കയറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് വിളിച്ചു റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ വിളിച്ചു പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിലേക്ക് വിളിച്ചു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അല്ലേ പുതിയ നോട്ടേഷൻസ് വന്നു പുതിയ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിന് റൂട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം എന്ത് ചെയ്തു തൽക്കാലം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് പറ എന്തെടുത്തു ഈ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വണ്ണ് തൽക്കാലം എന്താക്കി അസ്യൂം ചെയ്തു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു നോട്ടേഷൻ കൊടുത്തു റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു ഇമാജിനറി നമ്പറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എന്തായിരുന്നു റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് റൂട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഒരു റിയൽ നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് വന്നു ഇമാജിനറി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വണ്ണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഐ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് നമ്മൾ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുക അയോട്ട എന്നാണ് റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുക അയോട്ട ഓക്കെ ഇനി ഐൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ പ്രോ ആദ്യത്തേത് എന്തായിരുന്നു റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ഇനി ഐ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഐ ക്യൂബ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ അതേപോലെ തന്നെ ഐ പവർ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐ ആണ് ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആണ് ഐ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഐ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഐ പവർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക തൽക്കാലം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു സാധനം ഐ പവർ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ പവർ ഫോർ മാത്രമല്ല സപ്പോസ് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുക എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു എം ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റിജർ ഓക്കെ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിൽ ഐ പവർ ഫോർ എം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് വരിക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ റൈസ് ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലേ ഫോർ മാത്രമല്ല ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ വരുന്നോ അത് കംപ്ലീറ്റ് വന്ന് തന്നെയായിരിക്കും വരിക അതിൻ്റെ പവർ ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെയും ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെയാണ് വരിക ഐ സോറി വൺ അപ്പോൾ ഐ പവർ ഫോർ വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ പവർ ഫോർ എം പ്ലസ് ഫോർ എം എന്ത് തന്നെയാണ് വരിക വൺ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത അടുത്ത് ഐ പവർ ഫോർ എം പ്ലസ് വൺ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എനിക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ പവർ ഫോർ എം ഇൻ ടു ഐ എന്നെഴുതി കൂടെ ഐ പവർ ഫോർ എം പ്ലസ് വണ്ണ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് എഴുതി ഐ പവർ ഫോർ എം ഇൻ ടു ഐ അല്ലേ ഈ ഐ പവർ ഫോർ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഐ പവർ ഫോർ എം പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വരിക ഈക്വൽ ടു ഐ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ പവർ ഫോർ എം പ്ലസ് ടു എന്താ വരിക ഇതിനെ മാറ്റി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഐ പവർ ഫോർ എം ഇൻ ടു ഐ സ്ക്വയർ
4 power of i is equal to 0. What is this? Suppose you have 4 consecutive i in the power of 4 consecutive numbers. Consider it. Okay, Look. i raised to n plus the consecutive power of i power n plus 1 plus i power n plus 2 plus i power n plus 2 plus i power n plus 3 equal to 0. Let's take an example. example. Suppose we generalize this. I assume that n equal to 0. n equal to 0. n equal to 0 means i raised to 0 plus i plus i square plus i cube equal to 0. What number raised to 0 means that the result is 0. Sorry, 1 is 1. Plus i. Plus i square is minus 1. i cube is minus i. Then minus i. Then 1 minus 1 is i minus i. Then we get equal to 0. Then we get equal to 0. Then we get equal to 0. Sum of any consecutive 4 power of i is equal to 0. Okay, okay, now we have 4 consecutive power of 0. 0 is equal to 1 plus i raised to n plus 1 plus i raised to n plus 2 plus i raised to n plus 3 is equal to 0. Okay, any. Add 1 by i. What is 1 by i? No, come. 1 by i. Okay, what is i on to multiply? i on to divide. Same number on the multiply and divide and change the changes on the way. Again, in the video, multiply it. i divided by i into i and the regime i square. Alle, e i square and the no carrello and then minus one. Again, I could turn the room i divided by minus one upon the team of minus i. Ready, alle, apo e or son of orange one by i in the world and then we are minus i. Ready or Okay. So, we are going to do a general theory. Okay. Now, we are going to go to the problem. Now, we are going to Find the value of y is equal to i raised to 39. Alla, apa i raised to 39 the value ane, nama kita kanda. Apa nama kita ingat siapa? Betul, saya baru niu. Nama kita ada lori karya nama kita ada. Ada i raised to 4m, ni baru ni ada. Ada satu. Warna. Apa nama kita? Eplum 4 in terms of 4. 4 in the multiple side nama kita itu nama kita. Eplum i in the power ni. Okay. Apa ini? Ia 39 ni. Ada betul. Apa ini 4 in the multiple side itu nama kita? Nama kita ingat mana split ini beri. Nama kita ada 36 ni orang ni ada. 4 and multiple, all right? Let's see what we can do. We can split this. i raised to 36 plus 3. All right? i raised to 36 plus 3. i raised to 36 into i cube. Then we can do it. All right? Any. Let's see what I can do. i raised to 4 into 9. i raised to 36. This is the format. I power 4M is not a format. Into what is it? I cube. No. If you say I raised to 4 into 9. I raised to 36. And I go. 1 I go. Back in the end of I cube. Which is equal to I cube. I cube is equal to minus I. Then we can answer it. Minus I. Simple. No. Okay. I'm going to ask you a question. Find the value of Y is equal to i plus i square plus i cube plus i power 4 plus i power 5 plus so on i power 100 plus i power 101. Now, we have to ask the question. Simple, we have to ask the question. Okay, we have to solve this statement. Okay. If you look at this statement, the sum of any consecutive 4 power of i is equal to 0. If you look at i plus i square plus i cube plus i power 4, what is the same thing? 
എന്താണ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് കോൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ട് വരുന്ന നാല് പവേഴ്സ് ഓഫ് ഐ അല്ലേ ഓക്കെ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണം വരുന്ന എത്ര സെറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഹൺ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും എസ്യൂം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഐ റേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെ എസ്യൂം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ എത്ര സെറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതേപോലത്തെ നാല് നാല് വെച്ചിട്ട് എത്ര വരും ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് സെറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ കൺസ് കോൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ട് വരുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് സെറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ അതിൻ്റെ ഒക്കെ റിസൾട്ട് എന്താണ് സീറോ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഐ പ്ലസ് ഐ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഐ ക്യു പ്ലസ് ഐ പവർ ഫോർ പ്ലസ് ഐ പവർ ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ള ഇതിൻ്റെ നെറ്റ് എന്താണ് എന്തായി പോവും സീറോ അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഐ പവർ നൂറ്റി ഒന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഇനി ഈ ഐ പവർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ എനിക്ക് മാറ്റി എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഐ റേസ് ടു ഫോർ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിൽ അതിനെ എത്തിക്കാൻ പറ്റണം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എന്ത് വരും ഐ പവർ ഫോർ എം അല്ലേ എനിക്കിങ്ങനെ ഇതിനെ മാറ്റി ഇങ്ങനെ എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് ഐ റേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതിക്കൂടെ ഓക്കെ ഈ ഐ റേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഐ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ഇതിനു വേണേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി ചെയ്താൽ ഐ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഐ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടേം ഇത് ഐ റേസ് ടു ഫോർ എം ഫോർമാറ്റിലല്ലേ ഉള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇതെന്താ ഇപ്പോൾ വൺ ആവൂലേ അപ്പോൾ ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഐ അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ നമുക്ക് ലെങ്ത് ആയിരുന്നു തോന്നിയ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇത്രയും ലെങ്ത് ഉള്ളൊരു സാധനത്തെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് എന്താക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ച് നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് സം ഓഫ് എനി കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഫോർ പവർ ഓഫ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സീറോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഐ പ്ലസ് ഐ സ്ക്വയർ ഐ റേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരെയുള്ള എല്ലാ ടേംസും എന്തായി പോയിട്ടുണ്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും സീറോ ബാക്കി ഐ റേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വണ്ണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തതോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക മെൻഷൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമോ അതേപോലെ തന്നെ വാട്സാപ്പ് ലിങ്കൊക്കെ താഴെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്